आज अपन क्लास टेन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे उसकी सीरीज चलाएंगे स्टेप बाय स्टेप अपन उसके पॉइंट्स या टॉपिक पढ़ेंगे अपन तो ये है क्लास टेन का चैप्टर नंबर सिक्स ट्रायंगल अब ट्रायंगल के अंदर ये जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले आता है थेल्स थ्योरम थेल्स थ्योरम को अपन बेसिक प्रपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं यानी अगर इसको हिंदी में गए तो आधार अनुपातिक प्रमय अब इस प्रमय के बारे में पढ़ेंगे और इसको सिद्ध करेंगे इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे अपन एक दो एग्जाम्पल करेंगे अब यहाँ पे देखो थ्योरम है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल जैसे मान लो एक ट्राइंगल है यहाँ पे यहाँ पे अपन ने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी ठीक है अब थ्योरम क्या है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल एक लाइन है ना किसी भी ट्राइंगल की एक लाइन के पैरल अपन एक अनदर लाइन ड्रॉ करें विच इज इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन टू डिस्टिंग पॉइंट जो कि बाकी दो साइड पर जैसे मान लो इसके पैरल अपन ने ये लाइन ड्रॉ की डी अब ये डी क्या करेगी ए बी और ए सी को टू डिस्टिंग यानी अलग अलग पॉइंट डी और ई e पे इंटरसेक्ट कर रही है देन क्या होगा द अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशो यानी बाकी जो दो साइड है उन वो दो पार्ट में जिस पार्ट में डिवाइड हो रही है उनका रेशो सेम होगा यानी यहां पे देखो ए बी डिवाइड हो रही है ए डी और डी बी में और ए सी डिवाइड हो रही है ए ई और इसी में तो हमें यहां पे प्रूव करना है देखो इसमें सबसे पहले गिवन गिवन में क्या है डी पैरल टू बी सी हमें यहां पे प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन डी बी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी ए अपॉन ई सी हमें ये प्रूव करना अब इस एक फॉर्मूले से अपन दो तीन फॉर्मूले और भी इसमें प्रूव करेंगे कि जिस तरह से ये लिखा है जिस वे में ये लिखा है ए डी अपॉन डी बी ठीक है ना ये पार्ट अपन ये पार्ट लिया अपन ने ए डी अपॉन डी बी लिया तो यहां पर भी वैसे ही लेना है ए ई अपॉन ई सी लेना है तो सबसे पहले तो अपन ये प्रूव करेंगे अब ये प्रूव कैसे करते हैं तो ये प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करना है कंस्ट्रक्शन क्या करना है देखो एक तो बी को ज्वाइन कर देना है सी डी को ज्वाइन कर देना है और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एडी पर मान लो ये एडी पर अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये है एम पॉइंट मान लो और यहां से डी से ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरह से ये मान लो ए पॉइंट एम पॉइंट है सॉरी तो यहां पर अपन कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि डी एम परपेंडिकुलर टू ए एंड ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी एंड ज्वाइन ज्वाइन बी एंड सी डी बी और सी डी को मिला है अब अपन इसको प्रूव करेंगे देखो अब आपको इसको प्रूव कैसे करना है प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है देखो यहां से देखना हमें जो लाना है वो ए डी ए डी यानी ये वाली साइड अब यहां पे दो ट्रायंगल बनते हैं पहले इन दोनों का रेशो ये रेशो लाना है तो एडी से रिलेटेड ट्रायंगल कौन सा बन रहा है देखो अगर ये एडी से रिलेटेड अपन ट्रायंगल है तो ए डी ई बन रहा है ठीक है और डी बी डी बी यानी ये तो डी बी से रिलेटेड अपन ट्रायंगल देखें तो कौन सा बन रहा है इसमें डी बी से रिलेटेड ये बन रहा है ठीक है ना तो इन दोनों ट्राइंगल को अपन पहले लेंगे तो यहां पे अपन इनका रेशो निकाल देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई सबसे पहले ये लेंगे ठीक है ए डी ट्राइंगल ये ले लिया और बी डी ये ले लिया बिकॉज हमें ए डी चाहिए तो ए डी इस ट्राइंगल में आ रही ये ले लिया और बी डी यानी ये वाला ट्राइंगल अब इनके एरिया का रेशो निकालेंगे अपन को बताए कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू आइट तो ए डी का एरिया क्या होगा देखो यहाँ पे अपन की लाइन हाफ इंटू बेस अब इसमें बेस अपन ए डी लेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे ए डी लाना तो हाफ इंटू बेस ए डी इंटू हाइट अब ट्राइंगल अगर बेस ये लिया है ए डी तो हाइट क्या हो जाएगी ये ई एम हो जाएगी अगर अपन बेस ये लेते तो हाइट ये हो जाती अब ए डी बेस ली है तो हाइट क्या होगी ई एम तो यहाँ पे लिख देंगे ई एम फिर नीचे बी डी है तो बी डी का एरिया हाफ इंटू बेस इसका बेस ये जो ट्राइंगल इसका बेस ये मान लिया ठीक है ना हाइट सॉरी बेस बी डी मान लिया और इसकी हाइट क्या होगी जैसे अगर कोई मान लो ट्राइंगल यू है अपने पास इस तरह का ट्राइंगल ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल है तो इसकी हाइट ये नहीं है 
हाइट अपन हमेशा स्ट्रेट लेते तो इसको आगे बढ़ाएंगे इसको आगे बढ़ाने पर ये हाइट हो जाएगी ठीक है उसी तरह इस ट्राइंगल को आप देखोगे तो ये हाइट नहीं है इसको अपन ने आगे बढ़ाया तो इसकी हाइट इसकी हाइट भी कितनी होगी ई एम यानी इस ट्राइंगल की हाइट भी ईएम हो जाएगी तो यहां पे भी अपन क्या लिख देंगे ईएम लिख देंगे ठीक है अब देखो यहां पर हाफ से हाफ कैंसल ये कैंसल हो गया मीन्स एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू क्या आ गया ए डी अपॉन बी डी ये एक इक्वेशन बन गई सिमिलरली अब हमें इस तरह बनाना है अब अपन को ये लाना है देखो ये ए डी अपन डीबी अब ए अपन इसी लाएंगे तो ए देखो ये ए है ठीक है तो ए से रिलेटेड ट्राइंगल अगेन वही लेंगे तो इसमें बेस बदल दिया तो हाइट भी बदल जाएगी अब हमें अगेन हमें क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ही लेना है ठीक है ए डी अपॉन और दूसरे किस ट्राइंगल का रेशो लेना हमें ये वाला लेना अब सी डी ई लेना ये बिकॉज हमें ईसी लाना है ईसी यानी ये और इससे रिलेटेड ट्राइंगल कौन सा ये वाला ठीक है ना तो यहां पे लिख देंगे ट्राइंगल सी डी ई ठीक है और ऊपर ए डी का एरिया वही हाफ इंटू बेस अब बेस इसमें ये लेंगे ऊपर ए ठीक है ए बेस ले लिया तो हाइट क्या हो जाएगी डी हो जाएगी ये बेस है तो ये हाइट हो गई डी तो यहां पर लिख देंगे अपन डी एल ठीक है अगेन सी डी का एरिया हाफ इंटू बेस इसमें देखो बेस क्या है सी लेंगे अपन तो इंटू सी इंटू हाइट इसमें भी हाइट सिमिलरली जैसे ये ट्राइंगल है ये ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल इसको पीछे ही बढ़ाएंगे तो इसकी हाइट भी डी हो जाएगी तो यहां पे भी डी एन ले लिया ये डी एन डी एन कैंसल हाफ हाफ कैंसल तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी अब देखो यहां से इक्वेशन आ गई एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई इज इक्वल टू ए अपॉन सी ई या ए सी ठीक है ये दूसरी इक्वेशन की अब क्या होगा इसमें अब देखो ये दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में लिखो अब हमें यहां पे देखना देखो ये ट्रायंगल बी डी ई है और ये ट्रायंगल सी डी ई है ठीक है ना इन दोनों का बेस जो है वो सेम है अगर ये बेस मानो तो यहां पे एक थ्योरम है कि अगर सेम पैरल लाइन हो दो पैरल लाइन के बीच में अगर एक ही बेस पे ये दो ट्रायंगल बनते हैं मान लो सपोज ये ए बी बेस पे ये ट्रायंगल बना उसी बेस को लेकर ये दूसरा ट्रायंगल बना तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है बिकॉज उनका बेस भी सेम है और उनकी हाइट भी क्या है सेम है तो सेम बेस और सेम पैरल लाइन के बीच में अगर दो ट्राइंगल बनते हैं तो उनका एरिया सेम होगा अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर करो देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड उन दोनों में देखो इनका एल एच एस क्वेश्चन ए डी और ए डी आ रहा है अब यहां देखो सी डी नीचे एरिया ऑफ सी डी और एरिया बी डी इक्वल है अब यहां पे लिखेंगे बिकॉज एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई क्यों बिकॉज ये दोनों जो ट्राइंगल है ये दोनों पैरल लाइन देखो तो पैरल लाइन पे इस एक ही बेस पर ये ट्राइंगल भी बन रहा है और इसी बेस पर ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है यानी इन दोनों का बेस सेम है और ये हाइट दोनों ट्राइंगल की यही है इन दोनों इसका मतलब क्या हुआ एरिया ऑफ बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी तो इन तीनों इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से अपन लिख सकते हैं कि इन दोनों का ये एल क्वेश्चन सेम हो गया बिकॉज एल में ऊपर ए डी ए डी दोनों तरफ आ रहा है और यहाँ सी है और बी डी इक्वल ही है इक्वेशन थर्ड से तो अपन यहाँ पे लिखेंगे अब Because by equation first, second and third we get LHS question एस क्वेश्चन दोनों का सेम है मीन्स आर एच एस बी ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी ये प्रूव हो गया हैंस प्रूव इस तरह से अपन ये प्रूव कर सकते हैं और इसमें कुछ और आगे फॉर्मूले अपन बना सकते हैं वो फॉर्मूले कैसे बनाने हैं जैसे मान लो ये एडी है ये अपने जो सॉल्यूशन है वो आ गया इसमें अब इसमें अगर मान लो मैं दोनों तरफ प्लस वन प्लस वन करता हूं प्लस वन इधर किया और इधर यहां पे भी मैंने प्लस वन कर दिया ठीक है प्लस वन करने से होगा क्या यहां पे अपन एलसीएम लेंगे बीडी बीडी से बीडी कैंसिल ए डी प्लस यहां पर बीडी का सीधा वन से मल्टीप्लाई बी उसी तरह यहां पर भी एलसीएम लो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा इसी 
EC to AC cancel A remaining A बचा plus यहाँ EC का one से multiply EC अब आप figure में देखो AD plus BD क्या बनता है AD plus BD is equal to AB बनता है तो यहाँ पे ऊपर अपन लिख देंगे AB upon BD and AE plus EC AE plus EC equal to AC यहाँ पे हो गया AC upon EC तो ये भी हो सकता है ठीक है ना कभी कभी क्वेश्चन में ये पूरी AB दे रखी है ठीक है AB और BD की वैल्यू दे रखी है यहाँ AC और EC की वैल्यू दे रखी है तो हम अपन ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं इसका उल्टा कर दो जस्ट उसी तरह अपन सेम ऐसे भी हो सकता है कि अगर AD अपॉन ए बी ये भी ला सकते हैं अपन ए डी अपॉन ए बी अब यहां जिस वे में लिया जैसे पहले ए डी अपॉन ए बी लिया तो यहां पे भी ए डी के सिमिलर कौन सी ए तो यहां पे लेना पड़ेगा ए अपॉन ए बी जैसे है ए बी के सिमिलर कौन सी साइड बन रही है यहां पे ए सी तो उस तरह से ये बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते ये भी फॉर्मूला आ गया ये भी फॉर्मूला आ गया अब इसमें एक नेक्स्ट सिक्स थ्योरम भी है मैं ये आपको समझा देता हूं इसको अपन प्रूव नहीं करेंगे इसका जस्ट रिवर्स है यानी इनवर्स है जो अपन ने 6.1 पढ़ी है 6.1 में क्या था देखो यहां पे ये मान लो ए बी सी ट्राइंगल है और ये डी जो है वो बी सी के पैरल है तो यहां पे जो 6.1 थ्योरम थी वो क्या थी 6.1 में दिया था कि इफ डी पैरल बी सी देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी ठीक है अब सिक्स में क्या है 6.2 इसका जस्ट इनवर्स है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और उनका रेशो सेम है रेशो प्रोपोर्शनल है या सेम है तो वो लाइंस पैरल होंगी यानी इसका जस्ट उल्टा दे रखा है कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी उसमें ये डी लाइन है तो इसमें गिवन ये है कि इफ ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी देन D पैरल टू बी सी कि अगर एक लाइन दो साइड के को टू डिस्टिंग पॉइंट पे इस तरह काटती है कि ए डी अपॉन डी बी ए डी और डी बी का रेशो और यहां पे ए और ई सी का रेशो अगर सेम है तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी फर्स्ट साइड के पैरल हो जाएगी तो ये अपन अगर ये रेशो सेम है तो ये पैरल हो जाएगा ठीक है तो ये थ्योरम जो है वो अपनी सिक्स है और ये जो कॉन्सेप्ट दिया है वो 6.1 का अब एक्सरसाइज 6.2 है उसमें फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन ओपन करते हैं इस तरह से डायग्राम दे रखा है कि ये ए 1.8 ईसी 5.4 डीबी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर फाइंड एडी अब यहां पे गिवन है डी पैरेलल बीसी यानी ये जो डी है वो बीसी के क्या है पैरेलल है हमें फाइंड करनी है यानी इसमें निकालनी है एडी निकालनी अब अपन यहां पे थ्योरम थ्योरम लगाएंगे बिकॉज यहां पे लिखेंगे कि अगर डी पैरल बी सी अगर ये दोनों पैरल है तो अभी अपन क्या पढ़े हैं कि ए डी अपॉन डी बी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी ए अपॉन क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा ठीक है अब इस फॉर्मूले के नीचे आपको क्या करना है वैल्यू रख देनी है जैसे ए डी ए डी की वैल्यू नहीं दे रखी ए डी की जगह ए डी लिख दो अपॉन डी बी डी बी कितनी है सेवन पॉइंट टू यहाँ पे अपन सेवन पॉइंट टू पुट कर देंगे इज इक्वल टू ए ए है वन पॉइंट एट अपॉन फाइव पॉइंट फोर यानी ई सी कितनी दे रही है फाइव पॉइंट फोर अब आपको ए डी निकाल दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ इसको सीधा उधर ले जाओ तो ए डी इज इक्वल टू वन पॉइंट एट इंटू सेवन पॉइंट टू डिवाइडेड बाई फाइव पॉइंट फोर अब ये पॉइंट हटाएंगे नीचे देखो टेन ये पॉइंट हटाया तो टेन एक जीरो और बढ़ा दो और ये नीचे अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर टेन जीरो से जीरो कैंसिल हो गया अब ये एटीन एटीन थ्री सा फिफ्टी फोर थ्री से ये आ गया ट्वेंटी फोर टाइम ऊपर रिमेनिंग ट्वेंटी फोर नीचे बचा टेन तो मीन्स ये टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर तो ये अपना आंसर आ गया यहाँ पे ये टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर आएगी इसी एक्सरसाइज का एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब इसमें प्रूव करना है हमें ये फिगर दे रखा है 6.18 इसमें गिवन है एल एम पैरल सी बी अब एल एम का मतलब ये ये एल एम सी बी के पैरल है मीन्स ये दोनों पैरल है ठीक है ना ये दोनों लाइन पैरल है एल एम पैरल सी डी एल एम का मतलब ये ये जो है वो किसके पैरल है सी डी के पैरल है ये दोनों पैरल है और ये दोनों पैरल है तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है देखो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ये लाना 
अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अपन थेरम कैसे लगाएंगे इसको रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी अब आप सीधा इसमें कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो पहले आपको ये दे रखा है अब ये किस ट्राइंगल में आ रहा है वहां पे थेल्स लगाओ जैसे ये एल एम एल एम यानी ये एल एम और सी बी यानी ये अब ये दोनों साइड किस ट्राइंगल में आ रही इस ट्राइंगल में आ रही ठीक है ना इसमें आ रही है एबीसी में तो सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी में एल एम पैरल सी बी ये दिया है ठीक है ना ये दोनों जो पैरल लाइन है हमें फर्स्ट ये देखना ये किस ट्राइंगल में आ रहा है एबीसी में तो एबीसी का नाम लिख दिया उसमें ये पैरल है तो थेस थ्योरम से अपन क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में अगर ये दोनों पैरल है तो अपन लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन एम बी ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू देव ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी ए एल अपॉन एल सी इसको इक्वेशन नंबर वन यहां पर आप लिख सकते हो बाय थ्योरम सिक्स पॉइंट वन यहां बाय थ्योरम बाय थेल्स थ्योरम ऐसे भी लिख सकते हो तो यहां पे आपको देखना है ये पैरल किस ट्राइंगल में आ रहे हैं उसमें थेल्स लगा दो अगेन अब दूसरी लाइन देखते हैं एल एन पैरल सी डी एल एन और ये सी डी पैरल है अब ये दोनों किस ट्राइंगल में आ रहे हैं इस ट्राइंगल में ठीक है ये भी आ रही है तो इसमें थेल्स थ्योरम लगा दो अब यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी ये ए सी डी में आ रहा है ए सी डी इस ट्राइंगल में एल एन और सी डी पैरल है तो यहां पर एल एन पैरल सी डी आपको ये सेकंड क्वेश्चन देखना अब ये एल एन पैरल सी डी है तो थेल्स से क्या हो जाएगा अगर ये दोनों पैरल है इस ट्राइंगल में तो अपन क्या लिख सकते एल अपॉन एल सी ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी ए एन अपॉन एन डी लिख सकते हैं ये अब देखो ये दो इक्वेशन से अपन को जो सेम पार्ट है उसको एलिमिनेट करना यहां पे आप देखो ए एम अपॉन एम बी किसके बराबर है ए एल अपॉन एल सी के बराबर और एल अपॉन एल सी जो है वो एन अपॉन एन डी के बराबर है मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए यानी इन दोनों इक्वेशन में आपको सीधा सीधा क्या करना है जो कॉमन क्वेश्चन है ये वाला उसको हटा देना और बाकी को सेम जैसे अगर ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी मीन्स अपन क्या लिख सकते हैं ए इक्वल टू सी लिख सकते हैं ए बी के बराबर बी सी के बराबर तो ए सी के बराबर हो गया तो ये इसके बराबर है और ये जो है वो इसके बराबर मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए तो यहां पर इक्वेशन वन एंड टू से अपन लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी ये आ गया लेकिन ये आ नहीं रहा है अब आप देखो इसमें आ नहीं रहा है ठीक है हमें जो प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी ए बी लाना है हमारे पास ए एम अपॉन एम बी आ रहा है तो यहां पे क्या करेंगे इसको पहले उल्टा करेंगे अगर अभी मैं यहां पे प्लस वन कर दू तो ए एम गायब हो जाएगा ठीक है अभी आपको यहां पर देखो ए एम और ए एन तो मिल रहे हैं ए एम और एन मिल रहे हैं लेकिन एम बी और एन डी को हमें हटाना है तो उसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे पहले उल्टा करना आप तो दोनों तरफ उल्टा कर सकते हैं जैसे इसको उल्टा कर दिया ए एम तो उसको भी अपन रेसी प्रकल कर देंगे एनडी अपॉन ए एम कर दिया अब आपको प्लस वन प्लस वन करना है एम बी अपॉन ए एम प्लस वन और इधर एनडी अपॉन ए एम प्लस वन अब प्लस वन करके यहां पर एल्शियम ले लो ए एम अगर आप यहां से ही प्लस वन कर देते तो देखो यहां पे जो एलसीएम रहता एम बी वो रह जाता लेकिन ए एम हट जाता ठीक है ना तो यहां पे देखो एम एलसीएम ले लिया एम एम कैंसल तो यहां पे आ जाएगा एम बी प्लस यहां ए एम का वन से मल्टीप्लाई ए एम इज इक्वल टू यहां पे ए एन एलसीएम तो ए एन से ए एन कट गया एन डी प्लस ए एन का वन से मल्टीप्लाई ए एन ठीक है अब यहां पर देखो आपके आंसर आ जाएगा इधर देखो एम बी प्लस ए एन एम बी एम बी प्लस ए एम इज इक्वल टू क्या बनता है ए बी बनता है ठीक है ना तो यहां पे लिख देंगे अपन ए बी अपॉन ए एम सिमिलरली यहां पे देखो एन डी प्लस ए एन फिगर में देखो एन डी प्लस ए एन इज इक्वल टू ए डी बनता है तो यहां पे अपन लिख देंगे ए डी अपॉन ए एम ठीक है अभी भी अपना आंसर नहीं आ रहा है उल्टा आ रहा है ठीक है तो दोनों तरफ हम वापस इसको उल्टा कर सकते हैं तो यहाँ पे फिर इसको इन्वर्स कर देंगे रेसी प्रकार तो ए एम ऊपर यहाँ पे भी ए एम अपॉन ए बी कर देंगे तो यहाँ पे भी आपको उल्टा कर देना ए एम अपॉन ए बी ठीक है ये अपना आंसर प्रूव हो गया तो इस तरह से अपन ये कर सकते हैं